Buenas noches. Eh, siguiendo con los actos conmemorativos del 25 aniversario de la fundación de nuestra Peña Bética de Chipiona y después de haber celebrado recientemente y con un rotundo éxito el Día del Socio, donde, como todos sabéis, invitamos a los socios a un almuerzo en el Salón Los Llanos, obsequiándole con unos regalos y, sobre todo, gozando de un día de convivencia inolvidable y pleno de alegría. Hoy nos encontramos aquí reunidos en nuestra sede social para celebrar un acto meramente cultural y con el que seguro vamos a disfrutar del buen versar de un bético de nacimiento, porque Dios así lo quiso, pero que nuestra peña bética lo ha descubierto como tal recientemente. A nuestro amigo Juan Mellado se le, su se le suele conocer por numerosos motivos, todos relacionados con el tema cultural principalmente. Entre sus numerosas ocupaciones se encuentra desde la de ser corresponsal del diario Cádiz hasta director de un programa radiofónico de Copla que desde Chipiona se emite para todas las emisoras asociadas de Andalucía y que gracias a Dios goza de una gran audiencia. Todo esto pasando por su actividad profesional como director del Centro de Educación de Adultos al que sin duda, gracias a su sapiencia y dedicación, muchas personas mayores y no tan mayores le deben el saber leer y escribir principalmente hoy en día. A Juan Mellado me une una amistad cimentada con el transcurrir de los años, desde aquellos inolvidables años, por lo menos para mí, en los que pertenecía a Radio Chipiona realizando un programa taurino, pasando por Radio 20, y rematando últimamente también eh, en una peña a la que ambos nos une un gran cariño y que es la peña El Chusco y el colectivo Espacio Vacío. A buen seguro que Juan habrá puesto todo el cariño habido y por haber en la realización de esta charla coloquio, en la, en la que nos va a deleitar con su buen saber hacer las cosas y con su facilidad de palabra y sobre todo explotar ese corazón bético que lleva dentro. Socio y amigos todos, ser de Chipiona y pertenecer a la Peña Bética es un honor, pero el ser bético es lo más grande. Con ustedes, don Juan Mellado Poza. Eh, gracias Paco y sobre todo recordar... ...la vivencia que yo he tenido con, con Paco... ...porque Juan Carlos lo sabe... ...Nico, Mamé que está aquí... ...gente de la radio... ...como en tiempos ya muy lejanos... Eh, ...yo ya puedo decir que en radio... ...lo he hecho ya casi todo... ...lo único que me, que me queda es radiar un partido de fútbol... <ríe> ...y una corrida de toros... ...pero hablando de toros... ...yo he hecho programas de toros con guiones... ...de amigo Paco Sánchez... ...y nadie se daba cuenta que yo no tenía ni idea de toros... <ríe> Y es que el amigo tenía que ir a trabajar y entonces pues eh, me dejaba los guiones hechos y yo con el concurso de amigos que están aquí y de otras personas de la radio pues hacía los, los programas. Bueno pues, señor presidente, queridos amigos todos, eh, hay que excusar la ausencia de algunos sevillistas que habían anunciado su visita, no especialmente un buen amigo Alfonso Gotor que había dicho que iba, que iba a venir, eh, Juan el del Bazar, que también es sevillista, Curro el Subteniente, que también es sevillista, Pepe Díaz, que habían anunciado su visita pero no, no pueden venir. Y sobre todo recordar pues a nuestro amigo Amalio y Quique, que hoy pues no pueden estar con, con nosotros, ¿no? Hombre, cuando dice Paco que se ha descubierto para la peña un bético como yo, yo es que en realidad me apunté por la comida y el regalo. <risa> me dieron, apúntate, dijeron que hay una comida <risa> y hay regalito. Y yo me apunté. Con esto, con esta conferencia, con esta humilde conferencia, yo no pretendo realizar un tratado de, de erudición o un máster de conocimiento sobre la historia del Real Betis Balompié, porque para ese cometido hay personas más doctas que yo. Simplemente pretendo transmitir a los amigos, a los menos y a los del otro equipo, qué entiendo por ser bético. 
En primer lugar, y, y antes de hablar qué es para mí ser bético, tengo que reivindicar mi beticismo. Nunca he ocultado, pero no por ello conocido por el gran público. Cuando muchas personas se enteraron que iba a dar una conferencia sobre el Real Betis Balompié, se quedaron perplejas e inmediatamente me preguntaron a bocajarro. ¿Pero tú eres del Betis? ¿Pero a ti te gusta el fútbol? Pues sí, soy del Betis desde que tengo conocimiento. Lo soy gracias a mi tío, José Antonio Mellado Domenes, que desde pequeño me inculcó la idea beticista. Y desde entonces soy del Real Betis Balompié. También lo soy por mi temprano acercamiento a la lectura de periódicos, siendo muy niño, con el ABC, que lo leía mi abuela Regla, o el Correo de Andalucía, mi primer periódico, y un periódico que hizo grandes servicio antes y durante la transición. Estos periódicos hicieron que me decantaran aún más por uno de los equipos, el Real Betis Balompié. Pero quien más hizo mantener esas ideas beticistas fue la radio. Una radio, Radio Sevilla de la Cadena Ser. Destacar aquellos programas de deportes con las mañanas, con un periodista llamado Juan Tribuna, para continuar luego con Olimpiada sobre las 3 de la tarde. Recordarán ustedes después de la hora del parto oficial. Con el mismo recordado, con el mismo tribuna, y los recordados, Alonso Vicedo, Lorenzo Ortiz, y luego más tarde, Joaquín Durán, Ricardo Ríos, y muchos más que se me pueden olvidar y se quedan en, en el tintero. Inolvidables, sobre todo, eran las tardes de los lunes, con los diálogos del tío Pepe y su sobrino, encarnados respectivamente por los también recordados Manolo Méndez y Pepe da Rosa. Es curioso que, aunque los guiones de estos dialoguillos eran redactados por un sevillista, la parte del diálogo del sobrino siempre quedaba enaltecida por el genial Pepe da Rosa, que cuando el Betis había perdido sin paliativos y argumentos, él lo arreglaba todo con un L, 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 mi Betis bueno, que tiene una gracia que no sepa aguantar. Y ahí quedaba todo. Manolo Méndez era un personaje un poco más gris que Pepe da Rosa, que su trayectoria y su filosofía era de un buen humorista. ¿no? También recuerdo las retransmisiones de las mágicas noches del trofeo Ciudad de Sevilla, en las que entre gol y gol nos decían que para no perderse un detalle, lo mejor eran Óptica Rodríguez del Valle. <risa> Años más tarde... ...en viajes con la Peña Bética... ...vinieron las vivencias del, pa del palco del Real Betis Balompié... ...donde pude conocer... ...a esa gran forofa del Betis... ...Palma García... ...una de las mujeres pioneras... ...en la afición al fútbol... ...a la cual desde aquí le mando un cariñoso saludo... ...también conocí... ...a dos niños... ...Manolo y José Luis García... ...hoy de conocida y reconocida trayectoria bética. Y aquí voy a hacer un inciso porque hay una anécdota protagonizada... ...que le pasó a estos dos hermanos, a José Luis y a Manolo... ...junto con un primo, hace algunos años en la chipinera Avenida de Regla. Allí se encontraron a un tal Curro San José... ...y al pasar junto a él, a alguien de los tres... ...se le ocurrió decir... ...que ojalá el Sevilla perdiese todos los partidos... ...al oír este halago... ...el tal Curro San José... ...se le indigestó el moscatelito... ...la mojama... ...y los camaroncitos que se había tomado la Cudermá... ...y no se le ocurrió otra cosa... ...que proferir una serie de insultos... ...que le eran devueltos en eco... ...por la brisa marina... ...de todas formas... ...los chiquillos hubieron de poner pies en polvorosa... ...antes de ser cogido por esa fiera corrupia... ...que era de todo menos San José. <risa> Continuamos para Betty. Luego, documentalmente... 
puedo demostrar mi beticismo desde el principio de la década de los 70, temporada 1971-1972, con la existencia de dos cuadernos de niño y luego no tan niño, dedicados a los resultados que partido a partido tenía el Betty de mis entretelas y a los que ahora voy a dedicar un tiempo para enseñárselos a ustedes. Este es el certificado que me avala que soy bético, porque como nadie se lo cree, he tenido que enseñar los cuadernos. Bien, son dos cuadernos que se titulan Diario del Real Betis Balompié. Voy a dedicar más tiempo quizás al primer cuaderno. Y solamente, bueno, pues voy a hacer una pequeña reseña de cosas que hay aquí en, en el cuaderno. Nos vamos... En el primer cuaderno, eh, un poquito también anárquico, porque claro, eh, tenemos a Eduardo Ansarda, que era un, un extremo buenísimo, que fichamos de, del Real Madrid. Y nos vamos a la página 11 de la temporada 72-73, eh, en la que vamos a destacar, porque cuando hablamos de, del equipo vecino, eh, no siempre hay que hablar en términos peyorativos, sino también, algunas veces, en términos de, de hermandad. Y aquí quiero recordar un partido homenaje que se dio a Pedro Berrueso, un jugador del Sevilla que murió de un, de un infarto en el terreno de, de juego. Y se hizo un partido homenaje del Sevilla reforzado mmm, contra Rumanía. El partido quedó empate a uno. Pero lo curioso de este partido es que había jugadores del Real Betis Balompié en la alineación del Sevilla, tales como Rogelio del Sol, Benítez del Pozo y Orife. El resultado del partido fue Sevilla 1, Rumanía 1. El gol lo marcó Rodolfo Orife, como no podía ser menos. Nos vamos rápidamente a la página 14 y... Hay una cosa muy curiosa porque es un trofeo de las bodas de oro del Coria Club de Fútbol entre los días 24 y 29 de junio y 1 de julio en el que eh, intervienen el Sevilla, el Betis y, y el Coria. En un primer partido, Sevilla 1, Betis 1, marcó Beira y Oviera sería, y Betis 1, Pariente. Sevilla 1, Beira, Coira, Coria 1, Ram, Ramoncito. No sé qué Ramoncito sería ese. <risa> el Sevilla, dice aquí, se retiró a causa de la expulsión de Chacón y Lora. El Coria ganó este partido. En posterior partido, Coria 1, Ramoncito que marcó y Betis 1 del Pozo. Y no sé qué pasaría porque digo aquí que el Coria quedó campeón. Me imagino que sería los penaltis o algo. En la página 32 <risa> encontramos una cosa muy curiosa porque se hizo... <risa> ...un homenaje a uno de los mejores jugadores que ha tenido el Real Betis Balompié... ...como es eh, Rogelio. Lo que pasa es que se le hizo el homenaje y luego el tío siguió jugando unos pocos años más. <ríe> eh, está ahí. Pues dice, partido homenaje a Rogelio. Y pongo yo, por su dedicación al club en 17 años, por su tesón, coraje, valentía, buen juego, etcétera... El día 7, dice, Rabbit Balón Pie 3, Ansarda, Rogelio, Mameli, Wisla de Krakow 1, Capca. Había un trofeo en juego, el cual se quedó en Sevilla. Más cosas del cuaderno, en la página 35, tenemos una de las cosas más gloriosas, que, de las páginas más gloriosas que ha vivido o ha tenido el Rabbit Balón Pie en un trofeo colombino, como fue marcarle 5 goles al Bayern de Múnich. ¿Eh? Real Betis Balompié 5, Bayern de Muni 0 4 goles de Ansarda y 1 de Alabanda o sea, eso fue una de las en la página eh, en el segundo cuaderno vamos a pasar bueno, los cuadernos tenían eh, muchas cositas, tenían fotografías del, con las alineaciones eh, la copa del trofeo Ciudad de Sevilla que algunos trofeos también eh, ganamos y por supuesto, al final, aparte de decir los fichajes, los traspasos, por pues las estampitas con los jugadores, con los equipos por los que habían ido pasando, ¿eh? 
algunos de ellos pues estaban repetidos y, y otros y otros no por ejemplo aquí hay una postal de la época eh, de era anterior al comienzo del cuaderno pero consideré bueno ponerla en una alineación del Real Betis Balompié que era Arbea, Telechía, Torrens, Cobo, Pachón, Díaz, González, Rogelio, Demetrio, Quino y Macario. Eso ya los pobres están ya casi todos. Eh, nos faltaba el maestro Julio Cardeñaza, Sabaté, Ansarda, Mendieta y en fin, mucha gente que, que han ido desfilando y sobre todo mi ídolo Rogelio no podía, no podía faltar. Pero en el segundo cuaderno solamente voy a hacer dos eh, referencias en las páginas 16 y 17. Es la referencia, y aquí pues le mando un saludo al amigo Andrés. Final, la primera Copa del Rey, y pongo aquí entre paréntesis, antes generalísimo. <risa> Sábado 25 de junio de 1977. Real Betty Balompié 1, López, Atlético Bilbao 1, Carlos, y ponga abajo prórroga. Por el Betty marcó otra vez López y por el Bilbao Dani. Al persistir el empate se procedió a la tanda de penalti. Penalti. El vencedor se debía proclamar a través del lanzamiento. Por el Betty lanzaron García Soriano, Del Pozo, López y Osca, que marcaron. Fallando a continuación Cardeñosa, el último de la serie de cinco. El Atlético de Bilbao marca también sus primeros cuatro penaltis por medio de Guisasola, Churruca, Escalza y Ruleta. Y cuando tenían de nuevo la copa a su alcance, Dani, el especialista del equipo, tiró flojo, parando en la ola. Para dilucidar el campeón era necesaria otra serie. Sabaté marca, Amorror tu marca también. Lanza la banda y para Iribar. Iribar. Cuando otra vez estaba todo a favor de Bilbao, en Naola para el lanzado por Villar. Poco después Naola marca Iribar. Alessanco hace lo mismo con el portero bético y Ulate marca Iribar. También marcaron Bizcocho y Rojo. Al final, los dos porteros frente a frente lanza Iribar y para en Naola. La copa para el Real Betis Balompié entre el delirio de los cerca de 20.000 seguidores béticos. Cobo recibió de manos del rey la copa que lleva su nombre. Este es un suceso sin precedente en la historia del Real Betis, que admira la labor hecha a través, que culmina la labor hecha a través de los años y que ha visto refrendada con el triunfo en la primera Copa del Rey. Por motivo de esta victoria se organizaron acontecimientos en Sevilla para festejar con alegría la hazaña del Real Betis Balompié. La afición dio las gracias al presi Núñez, a Iriondo, al equipo y especialmente a Ennaola, que fue el gran artífice del triunfo. ¡Viva el Betis, man que pierda! El, el cuaderno, el segundo cuaderno, termina curiosamente, porque claro, en la vida todas las cosas tienen unas etapas, ¿no? Y, y aunque uno no deja de ser bético, pero mm, pasa uno a otras ocupaciones. Y al final, digo, así damos término a esta serie de cuadernos del Real Betis. Aquí se ha cumplido una etapa de nuestra vida. Juan Mellado, 9 del 9 del 79. Ahí acabó el... <coughs> un día después de la vivienda de regla. totalmente a la vivienda de regla. Ahí está. Llegado a este punto, estamos en disposición de decir qué es ser bético. <coughs> Hay que precisar que la mayoría de las personas son del equipo que gana y nosotros somos del man que pierda. Eso es, nosotros no tenemos miedo al perder. ¿Qué se pierde? Pues se canta unos fandangos, unas sevillanas más para ahuyentar la tristeza, porque nosotros somos los reyes magos de la simpatía, siempre repartiendo colores por ahí, aunque la procesión vaya siempre por dentro. Más pasos y malos tenemos que el Viernes Santo. Todo hay que reconocerlo, pero quien haya visto llorar a un bético, o sufre del coco, o ha visto a un sevillista... ...por carnaval disfrazado de verde y blanco para desprestigiarnos. Por eso somos forofos hasta cuando el Betis gana. Aunque el beticismo es como una cacería. Se sale a cazar, se sale a ganar. Pero si no se caza ni se gana, la afición aumenta. 
con dos cojones. Pero hay que recordar que somos el único equipo en España que ha sido campeón de todas las categorías y el único equipo español que le ha ganado por 5 a 0 al Bayern de Múnich. Luego, como el equipo vecino siempre nos quiere hacer la puñeta, nosotros también se la hacemos a ellos. Como el bético de toda la vida que reunió a sus hijos cuando se estaba muriendo y les dijo. Estos apuntes, algunos se los he tomado prestado, al poeta arcense Antonio Hernández, que escribió un libro sobre el Real Betis Balompié llamado La Marcha Verde, del cual recomiendo lectura. Bueno, pues el bético que se está muriendo le dice a sus hijos, hijos míos, apuntadme de socio al Sevilla. Los hijos le habían salido rana, le habían traicionado y eran socios del vecino. Y el hombre a la vejez y en su última hora se quería apuntar al Sevilla. Pero, ¿sabéis para qué? Para que se muriera un sevillista en vez de un bético. ¿Qué corazón más bueno debía tener ese hombre? Bético puro. Y de la bandera del Real Betis Balompié, de la bandera no hablemos, porque es la de Andalucía. Lo dice todo en su lema, por sí, por España y por la humanidad. Igualito que la del Sevilla, que es por sí, por los remedios y por el barrio de Nervión. Ea, que no llegue ni a Triana. Decir que parte del ser del Betis siempre estuvo... ...en un jugador como Rogelio... ...Rogelio Sosa Ramírez... ...qué ángel y qué duende tenía Rogelio cuando estaba inspirado... ...y qué mandanga cuando se ponía a San Borotubo... ...ni curro o como curro que destapaba el tarrito de las esencias... ...y además Pelé era un leñador al lado de Rogelio... ...qué arte con aquellas manos de artista... ...que tenía en los pies... ...pero bueno, Rogelio tenía también... <coughs> ...un don a veces... ...y a veces parecía... ...que lo hubiera mirado un bisco... ...le daba por no moverse... ...y no se movía... ...ni Iriondo... ...ni Rafael Iriondo... ...lo movía... ...todo haciendo flexiones... ...dando carrerillas... ...saltos en los entrenamientos... ...y Rogelio más parado que el fotógrafo... ...que el caballo de un fotógrafo... ...Rogelio corra... ...le decía el vasco... ...ni moverse... ...¿por qué no corre Rogelio?... ...hasta que se cansó y le dijo algo que creo ya ha copiado chiquito de la calzada. No corro porque correr es de cobarde. <risa> Filosofía bética pura. Tan bética que cuando estuvimos en el pozo de tercera, siete años... ...nadie fue capaz de borrarse del Betis. <risa> Esto se consigue porque en los momentos de éxito somos conscientes que la torre puede caerse... Y eso no es mala medicina. Son las cosas del ser bético. Como lo que pasó en una huelga de la construcción con el campo del Betis en obras por lo del Mundial. De pronto los obreros rompieron la huelga porque el Betis peligraba. Además estaba jugando en el campo del vecino y podía descender y todas estas cosas, ¿no? <coughs> Se habla por ahí, no sabemos si es verdad o mentira lo que voy a contar, pero es curioso que por aquel entonces, Saborido, un comunista de pelo en pecho, se vio entre la espada y la pared, pero al final se inclinó por lo que le dictaba la sangre y dijo a los obreros una frase histórica. Venga, al tajo, que las ideas pasan y el Betis permanece. Y es que todos los béticos llevamos... llevamos ...y sabemos llevar esa pesada cruz como la del gran poder. El otro día decía que Dios hizo al mundo en seis días... ...y el séptimo hizo el Betis bueno. Y hoy estoy en disposición de decir... ...que Dios es bueno, no por ser Dios, sino por ser bético. Por eso además... Hay que decir que mientras quede Betty y vino en el mundo, fuera lágrima aunque sean de alegría. Por otro lado, a veces me pregunto si lo mío o lo nuestro con el Real Betis Balompié es locura o inteligencia. Porque no es fácil ser bético con este pesimismo optimista que nos caracteriza. Como maestro, propongo que el Betis, que el Real Betis Balompié, 
debiera ser una asignatura en el colegio, una licenciatura en la universidad y una carrera que se estudia toda la vida. Como tampoco se puede entender al Betis sin el protagonismo de las peñas. En definitiva, como escribió recientemente Fernández de Córdoba, la historia del Betis, del Real Betis Balompié, guste o no, es la que es, y por razones que solo entiende el destino, sin saberse cómo, guía los pasos, para bien o para mal, de un club tallado en la adversidad y acostumbrado a sufrir. Y que es menester que siga teniendo a su gente para que le ayude a superar los tragos amargos. ¡Viva el Betimán que pierda! Curioso, un bético como tú y ha estado más escondido que está hoy en... Eh... <risa> no, yo... Yo, la de... yo no, nunca he estado escondido. Lo que pasa es que eh, Juan Carlos, eh, Nico, por ejemplo, saben que yo era bético de siempre. Lo que pasa es que tengo tantas aficiones que no todas se me conocen. Y tantas obligaciones. ¿no? Y tantas obligaciones. Le, lo bueno que he podido tener es que pues, he podido certificar el veticismo gracias a los cuadernos, porque si no, nadie se lo hubiera creído. Esta es la, la escritura de, de, del Betis. Está totalmente identificado. Lo mejor que tiene es que eres ahí. Es eh, ahí, eh, eh. De la talla tuya, más o menos, ¿no? <risa> bueno, pues una, una cosita muy agradable. La lástima que no han venido algunos sevillistas que tenían bueno, que haber igual, estado manera, aquí hoy, no, va, no van a ver, ¿no? Aquí tenemos lo que hay, por lo que ha venido. ¿Hay alguien que quiera preguntarle algo? ¿Está dispuesto a contestar, eh? Hombre. La crónica que tiene ahí de los partidos Hombre, esa... Yo leía el periódico y del periódico eh, apuntaba. Yo luego las hacía, por ejemplo, la, del, la de la Copa del Rey, hay cosas que son copiadas porque los goles y eso no... Pero algunas connotaciones y algunos comentarios son míos. Partido lo vi yo. Yo lo tengo en vídeo. Que lo vi allí en el campo. Ah, que lo viste. Este día mucha gente se que no fue a ver la final. Lo de un lado en la escuela del Rey. De... Cuando terminó el partido, nos fuimos a acompañar. Me acuerdo que era el Entró de rodillas en la. Pues ese, ese partido lo vendió en cinta el Correo Andalucía. ...hace algunos años... ...yo conservo la, la cinta y es muy interesante... ...a ver si lo ponemos un día... ...por, por la tele... <ríe> ...para recuerdo de... ...tiene que estar Andrés al lado, ¿no? ...también, ¿no? ...claro, el amigo... ...tiene que venir también... ...bien, pues... ...está... ...el trofeo de Carrasco de Montenegro... ...se ganó con el Real Madrid... ...Boca Junior y Benfica... ...los mejores equipos del mundo... ...fíjate... Hemos acabado. Pues bien, después de haber escuchado esta charlita todos que nos ha dado nuestro amigo Juan y haber disfrutado, pues él dice que está apuntada la peña por las comidas y por los regalos. Regalito. Bueno, pues para que tenga otro más, te vamos a hacer entrega la peña bética de una plaquita en la cual recordarás toda tu vida este ratito que nos ha hecho pasar. Nuestro presidente. Esta placa te la entrega la Peña Bética. Esta placa te la entrega la Peña Bética porque hemos tenido muchas dudas contigo, pero vamos, ya sabemos que está destapado bien que eres bético. ...en reconocimiento por la labor, el atendimiento que tú has tenido... ...y la cita que tú lo estás ofreciendo... ...y las que queda pendiente... 
Y esto te lo hacemos en reconocimiento de, y en agradecimiento de este acto y de otras cositas que tú hay. Y quedamos en duda porque quedará más cositas que hacer. ¿Sí? La, pla la placa dice, la Peña Bética de Chipiona a don Juan Mellado Poza en agradecimiento por su conferencia El Ser Bético, con motivo, motivo del 25 aniversario de la Fundación de la Peña, Chipiona, 24 de abril de 2003. Es una placa que guardaré en mi cuaderno. En mi cuaderno. <ríe> yo tengo un, un... yo llamo almacén donde guardo las cosas más preciadas de mi vida y aquí pues estará la placa de la Peña Beto. Y también antes de, de finalizar este, este acto, pues la Peña Bética de Chipiona se quiere acordar de una persona que desgraciadamente no se encuentra con nosotros, pero yo creo que todos los que estamos aquí eh, lo tenemos en mente ahí en últimamente en las mesas sentados tomándose su cervecita. Hoy se encuentra entre nosotros el hijo, al cual, con mucho cariño, Nico, por favor, en recuerdo a tu padre, queremos hacerte entrega. Queremos hacerte entrega de este pin de plata eh, en recuerdo a, a tu padre. Esta cocina de plata, esto estaba todo preparado para tu padre, aunque desgraciadamente no llegó a la fecha. Lo mismo que se hizo el otro día allí por cierto socio veterano, pues él estaba en la lista, pero desgraciadamente no pudo llegar a esa fecha. Te la vamos a entregar a ti en el, en el nombre de tu padre. También, como socio, que era tu padre, los 25 aniversarios ahí tienen. Este es un recuerdo que le hemos regalado a todos los socios, que recuerdo del 25 aniversario. Como él no está, para que tú se lo das a tu madre, que lo ponga aquí, que ella lo va a tener también con su cariño. Y a ti también, que tú eres médico. Te vamos a entregar otro regalito, otro recuerdo. Como bético. Como bético. gracias. Ser bético. Porque tú eres bético también, que lo sabemos nosotros. Así que, de momento, hasta... No, voy, voy cargado, voy cargado. No cargado. Ya por el voy a decir una cosita nada más. Yo, eh, muchas gracias a todos. Hay que venir a una conferencia y que tantas cosas muy interesantes. Yo en diciembre, por ahí, le dije a mi padre que... ¿Por qué no ponía el Canal Club? Estaba ya el pobre un poco... Y decía que no ponía el Canal Club porque entonces no tenía una excusa para venir a la prensa. Y bueno, pues esto casi ha llegado al final, porque todavía tenemos que hablar más cosas, pero como las costumbres hacen leyes, es un refrán muy viejo que hay. La peña siempre que se le que algo da unas copitas y unas tapitas. Porque ahora lo vamos a hacer igual. Para que dentro de esas copas, porque el vino da libertad para decir lo que se quiere. Esa es la copa de España. Vamos a tomar una copita de vino, de cerveza, de lo que quiera y unas tapitas. Así que no sé si el señor secretario tiene algo más. De momento, muchas gracias a todos que ha sido una cosita muy agradable, muy simpática y más o menos lo pondremos en marcha o cuando cuando reunirnos aquí un poquito que no somos muchos pero somos buenos de momento hasta aquí hemos llegado en el teatro vale, muchas gracias.